তারিনকে নিজের আস্তানায় ডেকে আনে তারপর তারিনকে বুঝিয়ে বলে কিভাবে তীব্রকে হত্যা করতে হবে তারিনকে নোরার জায়গায় পাঠানোর পূর্বে নোরাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে আশ্রমের কর্মকর্তা ও তাদের অকথা অনুযায়ী তীব্রের অনুপস্থিতিতে নোরার উপস্থিতি দেখে ফোনে কথা বলার অনুভূতি করে নোরা ওদের ফাঁদে পা দেয় তীব্রকে না জানিয়ে আশ্রমের বাচ্চাদের বাঁচাতে একাই সেই ঠিকানায় চলে যায় তারিন আশ্রমে এসে শফিককে বলে সে যেন রহমান মঞ্জিল তীব্রের কক্ষ খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় আর সেখানে হবে তাদের বাসর সব নিজের মতো করে করে তারি বিপক্ষ দলের লোকেরা তীব্রকে হত্যা করতে চাই এটা চলছে না চলছে তো সমস্যাটা কি a new local video found okay it is kibhabe shombhab madhyabhushe lokter kotha gulo shonamatro tibra sthabdho hoye jay jeno kichu shomoyer jonno eto nikhud porikolpona korechilo ora সেদিন ওদের এই খারাপ পরিকল্পনা সফলই হতো যদি না শফিক আসতো সঠিক সময় সেদিন শফিক কেন একটা কোনো একটা কাজে রহমান মঞ্জিলে আবারও আসতে বাধ্য হয় মূল দরজা খোলা দেখে দ্রুত পায়ে তৈরি তীব্র রুমে এসে দেখে তীব্র উপর হয়ে মেঝের উপর পড়ে আছে তীব্রের চারপাশ রক্ত দিয়ে একাকার অবস্থা শফিক দ্রুত গার্ডদের ডেকে ওদের সহায়তে তীব্রকে হাসপাতালে ভর্তি করে তীব্রের বুক ছিদ্র করা ছুরিতে যে বিষ ছিল তা খুবই খারাপ বিষ ছিল আর ক্ষতটাও বেশ গভীর হয়ে তীব্রে সুস্থ হয়ে বেশ কয়েক মাস লেগে যায় নুরারূপী তারিনের থেকে এত বড় আঘাত পেয়ে তীব্র মনে মনে ভীষণ আহত হয় এ বিষয় নিয়ে আর খোঁজ কর করেনি আবারও নিজের পুরনো মাফিয়া ক্যারেক্টার ফিরে আসে প্রিয় বন্ধুরা আজকের এই গল্পের পর্বটি এ পর্যন্তই কেমন হয়েছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিন ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে লাভ কেনি চ্যানেলের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফিজ তাই নাকি যার একটি সংসার ছিল এই সংসারে সে অনেক খেটেছে বাট আর নয় এই সংসার তারই সংসার তারিন খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ভেতরে প্রবেশ করল তারপর দেখা যাক ভেতরে যে কি হয় আমি তো এটা কোথায় যে রাখছে মনে নেই একই ধরনের খাবার মনে হয় ভালো আছে সেই জন্যে কিছু রান্না করবে না না করলে করুক আমার কি সেটা তো তোমার জন্য সেটা আবার কি ওই যে বেডলেট টানলাম না কাউকে দিবে না 
देखी कि भावते समय तो हम क्या बजे शुआ सतटा भात उठा दी दई पट मान दे पट हम दूजे जो तीनजे जो आधा पट ना उन्टर कलेक्शन क्या 
অন্যটা চোখে পড়েছে তখন তো সে বোঝে না সুইটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ভালো হওয়ার সময় দিয়েছে কিন্তু সুইটি তার মা আর নারীর তালে দিয়েছে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি কারো কথা শুনে ভুলে গিয়েছিল স্বামীর বাড়ির কথা বাপের বাড়ির কানে আর বাপের বাড়ির কথা স্বামীর বাড়িতে বলতে বললে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই বেশি হয় মায়ের কথা মতো স্বামীর বাড়িতে চলে কত মেয়ের সংসার যে ভাঙ্গে তার ইয়ত্তা নেই সে এখন বাবার বাড়িতেই থাকে ইদানিং আসমাও তার সাথে কেমন ব্যবহার করে সুইটি তর্ক করলে মা মেয়ের মাঝে ঝগড়া হয় আসমা কথায় কথায় সুইটিকে অপয়া ডিভোর্সি নষ্ট মেয়ে ইত্যাদি বলে গালি দেয় সুইটি তার মায়ের অবাক কথায় অবাক হয় এই মায়ের কথা মতো চলেই তো তার সংসার ভাঙলো আর এখন আসমায় আবার এসব বলছে দুঃখে কষ্টে তার ইচ্ছে করে কোথাও চলে যেতে পুষ্প আজকে পনেরো দিন হতে চললো গ্রামে এসেছে আজকে তার মনটা বেশ খারাপ শিমুলকে কয়েকবার ফোন করেছে কিন্তু শিমুল ব্যস্ত পুষ্প শিমুলকে শেষ একটা মেসেজ পাঠাই আমি তোমাকে এত মিস করছি আমার অন্তর না ছুঁয়ে দেখলে তার টের পাবে না তুমি কি আমার অন্তর ছুঁয়ে দেখতে চাও শিমুল রাতে ফ্রি হয় রিক্সায় বসে মোবাইল হাতে নেয় সারাদিন পুষ্পকে সময় দেওয়া হয়নি মেসেজটা পড়ে মুসকি হাসে পাখির মন খারাপের ভার নিতে ইচ্ছে হয় পুষ্পের নাম্বারে ডায়াল করে কিন্তু ফোন রিসিভ হয় না শিমুল ভাবে সারাদিন ব্যস্ততা দেখানোতে হয়তো বা রাগ করেছে কিন্তু তখনই মিজান শেখের কাছ থেকে ফোনটা পেয়ে শিমুলের সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় শিমুল ফোন কানে নিয়ে হাও মাও করে কান্না টোনে ওনার কান্না শুনে শিমুলের প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে তা হলো পুষ্প ঠিক আছে তো সে ব্যস্ত করে বলল আব্বা পুষ্প ঠিক আছে মিজার শেখ আহাজারি করে বলল পুষ্পকে পাওয়া যাচ্ছে না শিমুল চার ঘন্টা ধরে খুঁজে পাচ্ছি না শিমুলের বুকটা শূন্য হয়ে যায় ধরা গলায় জোরে জোরে বলে আমাকে এতক্ষণে জানাচ্ছেন আগে জানানোর দরকার ছিল না পুষ্পের বাবা বলল আমরা ভেবেছিলাম আশেপাশে কোথাও আছে কিন্তু মাগরিবের আজান দিয়েছে দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আশেপাশে কোথাও নেই শিমুল বলল আমি আসছি শিমুল ফোনটা কান থেকে সরিয়ে হাতের মুটুতে গুজে রিক্সাওয়ালাকে বাস স্টেশনের দিকে যেতে বলে তার বুকের ভেতর উত্তাল পাতাল হচ্ছে অসজ্জনীয় যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে চোখ ভরে পানি আসতে চাইছে পুষ্পের মায়াবী মুখটা চোখে ভেসে মনে করিয়ে দিচ্ছে পুষ্পের বলা কথাগুলো আমাকে তাড়ানোর এত তারা হ্যাঁ মরে গেলে বুঝবো আমি কি ছিলাম রিক্সায় বসে শিমুল নিঃশব্দে কেঁদে দেয় পুষ্পকে হারালে শিমুল নিজেও মরে যাবে মেয়েটা যে তার কলিজা প্রিয় বন্ধুরা আজকের এই গল্পের পর্বটি এ পর্যন্তই কেমন হয়েছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিন আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে লাভ করে চ্যানেলের সাথে থাকুন